আমরা এখন আলোচনা করব একমাত্রিক গতি এবং দ্বিমাত্রিক গতিতে কোন ধরনের ইকুয়েশন আমরা अप्लाई করব আসলে আমাদের জানতে হবে একমাত্রিক গতি সমাধান করার জন্য কোন ধরনের ফর্মুলা আমাদের ডেরিভেশন করতে হবে বা ইউজ করতে হবে ঠিক একই ভাবে জানতে হবে দ্বিমাত্রিক গতি সলভ করার জন্য দ্বিমাত্রিক গতি যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলো থাকে এসব সলভ করার জন্য কোন ধরনের ইকুয়েশন আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো আমরা মনে হয় ক্লাস 9 থেকে শিখে আসছি ক্লাস 9 এর না একদম ক্লাস 7 8 থেকে শুরু শিখে আসছি একমাত্রিক গতিতে ব্যাপারটা কি মানে আমাদের জীবনে একমাত্রিক গতিতে ইনভলভ হয়ে গেছে ক্লাস 6 থেকে তো আমরা ক্লাস 6 এ পড়ছি 7 8 9 10 তো এখন বলবো আমরা পড়তেছি 11 12 13 14 পড়েও তো তোমরা বুঝতে পারতেছো ক্লাস 9 10 এ শিখে আসছো আমরা যত প্রকার ইকুয়েশন 6 6 6 ছিল আমাদের কি সবগুলো ছিল আমাদের একমাত্রিক গতি খেয়াল করে দেখো গতি যে সমীকরণটা ছিল সমবেগের ক্ষেত্রে এর সমান v d এটা ছিল আমাদের একমাত্রিক ঠিক একই ভাবে শের বেগ নির্ণয় করার জন্য v সমান u a t ঠিক একই ভাবে v স্কয়ার সমান u স্কয়ার y s ঠিক একই ভাবে s সমান u a p s স্কয়ার তো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা এই সূত্রগুলো ব্যবহার করেছিলাম মাত্র একটা তল বরাবর যখন বস্তু গতিশীল ছিল তখন তাহলে আমাদের তো বস্তু দ্বিমাত্রিকের বেলায় দুইটা তল বরাবর গতি প্রাপ্ত থাকে তখন আমি কোন সূত্র ইউজ করব ভাইয়া অনুভাবে সূত্র ডেরিভেশন করতে হবে না শুধুমাত্র এই সূত্রগুলো নিয়ে ডেরিভেশন মানে এই সূত্র দিয়ে আমরা একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক দুইটা ধরে কাজ করতে পারি প্রথমত কথা হচ্ছে আমরা ক্লাস 9 এ থাকাতে যে কাজটা করেছিলাম আর একবার শুরু থাকাতে যে কাজটা করেছিলাম শুধুমাত্র x অক্ষ বরাবর বস্তু বেগ প্রাপ্ত ছিল যার জন্য আমরা ব্যবহার করেছিলাম s সমান vt v সমান u a t কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো প্রাসের ক্ষেত্রে সরি দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে এট এ টাইম সে বেগ প্রাপ্ত আছে x অক্ষ বরাবর আবার y অক্ষ বরাবর তাহলে আমি বলতে পারি আমাদের এই ইকুয়েশনগুলো আমরা খাটায় যে খাটাবো দ্বিমাত্রিক গতিতে একবার x অক্ষ বরাবর যখন চাবে আমাদের x অক্ষ বরাবর তখন x অক্ষ বরাবর খাটাবো যখন যাবে আমাদের y অক্ষ বরাবর তখন আমরা খাটাবো এটাকে y অক্ষ বরাবর একটু খেয়াল করে দেখো আমরা আমরা বলতে পারি যে ভাই এখানে তো দুইটা দুই দুই দিক বরাবর বেগ প্রাপ্ত আছে একটা হচ্ছে আমাদের x অক্ষ বরাবর এই পয়েন্টে x অক্ষ বরাবর আর এটা কি বলতো y অক্ষ বরাবর তুমি বলতেই পারি যখন আমাদের সরল বেগ করতে হবে x অক্ষ বরাবর তখন ইউজ করব আমরা s সমান যে সববেগ হয় s সমান bx sx bx t ঠিক একই ভাবে যদি y অক্ষ বরাবর বেগ করতে বলে যদি সমবেগ হয় যদি সমবেগ হয় আমরা এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করব শুধুমাত্র একটু বা একটু মাত্র কমে সেটা হবে কেমন বলো তো s সমান vt থাকবে বাট একটু পরিবর্তন সেটা হচ্ছে s y v y ভাই আপনি t এর সঙ্গে y x যুক্ত করতেছেন না কেন আমি বলতে পারি সময় এবং স্রোত কারণ যখন অপেক্ষা করে না তার মানে t হচ্ছে একদম স্বাধীন ভেরিয়েবল স্বাধীন ভেরিয়েবল কার উপর ডিপেন্ড করতেছে না তার মানে আমি বলতে পারি স্বাধীন ভেরিয়েবল x এর সঙ্গে ডিপেন্ড করবে না y এর সঙ্গে ডিপেন্ড করবে না এই সমতে কথা তো তো আমরা কিভাবে একমাত্রিক গতিতে একমাত্রিক গতিতে কোন সূত্রে अप्लाई করব ঠিক একই ভাবে দ্বিমাত্রিক গতিতে কোন সূত্র নিয়ে ইউজ করব আমরা ভাই বুঝতে পারছি ইনশাআল্লাহ তো সামনে একটু আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আর কি কিছু সলভ করব আমরা একমাত্রিক গতি নিয়ে তারপর কোন নয় দ্বিমাত্রিক গতি চলে